Hi guys, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng Google Classroom as part of your learning management system. Welcome to Teacher Rod Tech, kung saan nag-upload tayo ng mga videos about ICT, teaching, and everything about technology. And if you like this video, click the like button below and subscribe to the channel for you to be updated for our future videos. Dahil sa current situation natin ngayon na tayo mga teachers ay halos walang physical contact with our students, tayo mga teachers ay patuloy na naghahanap ng mga paraan para tayo magkaroon ng interaction with them and also ways para makontinue yung facilitation of learning with our students. One way to do this is through the use of a learning management system or LMS. Through this, teachers can meet their students online and be able to deliver lessons and activities and evaluate student learning through the use of assignments at saka mga quizzes. Isang halimbawa ng Learning Management System o LMS is yung Google Classroom. Dito, pwede tayong gumawa ng mga class, nakabibilangan ng ating mga estudyante, at ito yung pwede maging paraan para makapagbigay tayo ng mga assignments at quizzes sa ating mga estudyante at makapagsubmit naman ng mga outputs ang ating mga estudyante pabalik sa atin. What's more, kung ikaw ay public school teacher, Google Classroom is free to use because of the partnership between Google and DepEd. All you need to have is your DepEd email account para ma-access mo na yung platform. So this video will tackle yung basics ng paggamit ng Google Classroom and since madali lang naman siya matutunan, you could find ways to tailor Google Classroom according to your specific needs the more na ginagamit mo siya. So enough of that, let's move on to the tutorial. So para masimulan na natin yung paggamit ng Google Classroom, mag-open tayo ng ating web browser. Any type of browser ay pwedeng gamitin but since this is a Google product, preferably Google Chrome ang gagamitin natin. Now, meron dalawang paraan para ma-access natin ang Google Classroom. One way is by using the Omnibar. So, type natin classroom.google.com. Another way to go to Google Classroom is by clicking the Google Apps icon and selecting Classroom from there. Now, as I said earlier, Google Classroom is free to use for teachers under the Department of Education. So, if you are a public school teacher, log into Google Classroom using your DepEd email account. So ito yung interface ng ating Google Classroom and as we go along with the tutorial, matatalakay natin yung iba't ibang mga parts at ano yung mga functions ng bawat isa. So starting with the upper left part of our screen, katitirag nating hamburger menu. Pag kinulit natin siya, lalabas na yung ating main menu. So our main menu consists of classes, calendar, archive classes, and settings. So sa classes, dito dinidisplay yung mga create nating classes na kinabibilangan ng ating mga students. Sa calendar naman, dito nagdi-display ng mga appointments, mga in-schedule nating activities or events, o mga due date ng mga pinasasubmit nating mga outputs or assignments sa ating mga estudyante. Sa archive classes naman, halimbawa tapos na ang ating klase for the year at gusto na nating itabi yung mga records or progress ng mga bata natin sa class, dito siya mapupunta. At sa settings naman, pwede natin dito i-modify kung ano yung behavior ng Google Classroom sang ayon doon sa kagustuhan natin. So going back to the main menu, on the right hand corner naman, this is our profile picture. Ito yung current na Google account na naka-sign in. So pag magpapalit tayo ng account na gusto natin gamitin, dito yung ginagawa. Next naman, as we said earlier, ito yung Google Apps icon. Dito naman nakalagay lahat yung mga applications na pwede natin gamitin sa ating classroom. And last but not the least is yung ating plus button wherein dito tayo pwede mag-create ng class at kung tayo naman ay estudyante, dito tayo mag-join ng class. Now, magsimula tayo sa pag-create ng ating class by clicking the plus button and then clicking create class. Now, kailangan natin mag-input ng ating class name, section, and subject. Yung room is optional. So, limbawa, ang class natin ay grade 12, ang section natin is CSS, and yung subject natin for this class is ETEC. Then, click natin yung create. And now, ito na yung ating main menu para sa ating class. So, sa upper left corner, nandun yung ating grade at yung ating section. Then, meron tayong apat na tabs. So, first natin yung stream. You would consider this as your wall, bawa sa mga social media. Dito natin ipinopost yung mga announcements natin, o kaya naman dito rin napopost yung mga assignments at saka yung mga activities or quizzes na ibinibigay natin sa mga estudyante natin. Dito rin natin ipinopost yung comments natin para sa ating class, at saka dito rin nakakapagbigay ng feedback yung mga students natin para sa mga activities na ibinibigay natin. Next natin na tab is yung classwork. 
dito sa Classwork tab, tayo nag assign ng mga assignments, quizzes, o kaya naman yung mga outputs na hinihingi natin from the students. Sa People tab naman, ini-indicate kung sino yung mga teachers, bakit is, kasi you could add multiple teachers to a class and students na kabilang dun sa ating klase. Dito naman sa Grades tab, nakikita yung mga marks na na-obtain ng mga estudyante natin from the activities at saka mga quizzes na binibigay natin sa kanila. Next to that is our class settings icon. Dito natin nakikita yung settings na ina-assign natin sa particular class na ito. And katulad kanina, nandito pa rin yung ating Google Apps icon at yung ating Google Account icon. So now, let's add students dun sa ating class. So sa People tab, click natin yung ating Add Students icon. At meron tayong dalawang paraan para makapag-add ng students. Una, is through the use of the link. So pwede natin gamitin ang link na ito para may invite natin ng ating mga students or pwede natin namang gamitin yung name or email address ng ating mga students. So halimbawa, itatype natin yung email address ng ating student. Then click natin yung invite. Now as you can see under students, meron na tayong isang sigyante pero ito grade out pa kasi invited pa lang siya. So, what they need to do is to log into their email accounts. Then, tignan nila yung email na pinadala natin sa kanila. Then, they could join our class through there. So, ito yung example ng email na matatanggap ng ating student na mag invite sa kanila to join the class. Scroll lang nila sa baba. So, magbubukas yun ng tab para sa classroom. Then, i-click nila yung join. So, ito na yung ating screen kapag student naman ang nakalog in doon sa Google Classroom. Meron lang siyang tatlong tabs. Unlike doon sa ating teacher account, na mayroong extra tab which is yung grades tab na wala dito. And going back to our teacher account, kung mapansin nyo under students, meron na tayo itong isang estudyante. Hindi na siya grade out kasi accepted na yung kanyang invite sa ating class. Now this time, magpo-provide naman tayo ng assignments sa ating mga students. So sa ating classwork tab, click natin yung create button and we are given several choices. Yung muna natin is assignment, quiz assignment, question, material, pwede tayong mag-reuse ng previous na nating naibigay na assignment or pwede tayong mag-provide ng topic. Now, to keep things organized in your class, I would advise you to first create a topic kung saan yung assignment or activity would fall under. So, i-click natin yung topic, then mag-provide tayo ng topic for that particular week. So, limbawa, ang topic of the week natin for ETEC is the current state of ICT technologies. So, ito type natin yun dito. And then, click natin yung add. Now, meron na tayong topic under this ating class. So, sunod natin gagawin, mag-create na tayo ng ating assignment. So, click natin create, then assignment, then magpaprovide tayo ng title for our assignment. So, for example, ang title ng ating assignment is assignment number 1. And we could give further instructions sa ating mga students na susunod na dialogue. So, kung meron na tayong provided na Word document or Excel spreadsheet na gusto natin ipagamit sa mga bata, pwede natin yung i-attach dito by clicking the Add button and selecting whether it is in Google Drive or pwede tayong magbigay ng link doon sa ating file or pwede natin siyang i-attach or kung ang ating instruction ng material ay nasa YouTube, pwede natin ding i-provide yung link para doon sa YouTube video na gagamitin ng mga bata for the assignment. So for our situation, i-attach ko siya as a file. So click ko yung file and then i-drag and drop ko yung aking file dito sa window. So after natin may add, ito na yung ating activity sheet para sa ating assignment. Sa right side nun, meron tayong drop down menu wherein meron tayong dalawang option. Students can view the file or students can edit the file. If we have more students dito sa ating class, meron pa tayong pangatlong option which is create copies for each individual student. For now, ang pipiliin muna natin is students can edit file. Now dito sa right side ng ating screen, Narito yung conditions natin para do sa ating assignment. So unang-una, ang ating assignment is for grade 12 CSS. Assign natin to sa lahat ng students. Yung points natin ay kung ilan yung value ng buong assignment natin. Na para sa points, since ito naman ay multiple choice test na mayroon 10 items, lalagay lang natin dito is 10. And then, lalagay natin kung kailan yung due date ng ating test. So halimbawa, Itong test natin na ito is due on Friday, January 29. Yung time natin is optional. Then, para sa topic, click natin yung drop-down menu and then ilagay natin siya doon sa ginawa natin topic kanina. Binibigyan din tayo ng option para maglagay ng rubric. 
So, halimbawa, ang inyong assignment is essay-based question o may mga paragraph o kaya ay output, pwede tayong maglagay ng rubric para ma-judge natin yung ginawang output ng ating mga estudyante. Dito yung nilalagay sa iba ba? Another feature ng Google Classroom is yung checking ng originality ng work ng bata. Kung halimbawa nga at yan ay essay type questions, pwede nang i-check yung output for plagiarism. So, now na nagawa na natin ito, click na natin yung assign. Now, switching back to our student account, may kita natin sa kanyang stream na nakapost na yung ating assignment na ginawa kanina. So, pag kinlik niya yung assignment na yun, may kita na niya yung title ng assignment, sino yung nag-provide ng assignment na yun, kailan niya pinost, ilan yung points, at kailan ang due. May kita rin niya yung ating specific instructions for the assignment, and then yung file na inattach natin. So, pag kinlik niya yung file, pwede niya sagutan mismo na dito sa Google Doc yung ating assignment. Now, pwede rin naman na download niya yung file sa kanyang computer and then doon niya sagutan and then isasubmit niya yon dito sa ating Google Classroom. So, para gawin yon, i-click niya yung Add or Create, then File. And tulad ng ginawa natin kanina, i-drag and drop niya yung kanyang file dun sa ating Google Drive. And then, matapos niyang gawin yon, ito na yung kanyang assignment and then i-click na niya yung Turn In. If ready na siya, na-submit yung kanyang assignment. So, turn in your work when attachment will be submitted to assignment 1, turn in, then mag-indicate dito na turn in na yung kanyang assignment. So, switching back again sa ating teacher account, pag muna tayo sa ating classwork tab, makikita natin na meron na tayong isang student na nag-submit ng kanyang assignment. So, pag tinik natin yung one turn in na yun, so dito nakalagay yung mga students na nagpasa naman kanyang kanilang mga assignment. Okay, malilito, pangalang po nakalagay dyan kasi ang ginamit natin account is yung personal yung account. So, back to the right side, ito yung inattach na file ng ating estudyante. Pwede na natin siyang click para ma-open and then pwede na natin check yung assignment ng ating estudyante. After checking, pwede na natin lagyan ng grade yung ating students ang ayon dun sa output na ipinasa niya. So, limbawa, dito ng 8 out of 10. So, saving and pwede na natin i-return sa bata yung kanyang assignment. Pwede rin tayo mag-add ng private comments sa ano pa mang mga improvements na pwede natin maibigay dun sa student regarding dun sa assignment or dun sa output na binigay niya. So, click natin yung return. At kung babalik tayo ngayon sa ating class, kung tayo sa ating grades tab, meron na tayong grade for that student. So, that is just one way para magamit natin yung Google Classroom, para ma-organize yung ating klase, makapagbigay tayo ng mga assignments sa ating mga students, and also para makapag-provide tayo ng feedback dun sa mga outputs na ibinibigay nila sa atin. Also, pwede natin gamitin yung Google Classroom para gumawa ng online quizzes na pwedeng sagutan ng mga bata kahit saan pa sila nandu doon. But this video being as lengthy as it is na, we will be dedicating a separate video for using Google Forms with Google Classroom in creating online quizzes para sagutan ng mga bata. Thank you for watching today's video and if you found this useful, please click the like button below and subscribe to the channel for you to know kung kailan tayo maglalabas ng mga bagong videos. And I'll see you in the next one.